ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு நான் பார்த்து வியந்த மனிதர்களை பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஓகே நான் எனது நாற்பதாவது வயதில் நான் வந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி அயனாவரம் தில் உள்ள மென்டல் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூட்டில் படிக்க போயிருந்தேன் அதுக்கு முன்னால் எங்களுக்கு அனாட்டமி ஃபிசியாலஜின்னு ஃபஸ்ட் இயர் இருக்கும் ஸோ இந்த அனாட்டமி டிசக்ஷன் மூளையை டிசெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசியாலஜி இதெல்லாம் படிப்போம் ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து அயனாவரம் மென்டல் ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூட்டில் காலடி எடுத்த வைத்த நேரம் அப்போ நாங்கள்லாம் சின்ன டிபிஎம் ஃபஸ்ட் இயர் ஓகே அப்போ நாங்கள் அங்கே உட்காந்துருக்கும்போது காலையிலே அங்கே வந்து நாங்கள் போயிடுவோம் ஏழு மணிக்கெலாம் பேஷண்ட்ஸ் வந்துடுவாங்க நாங்கள் ஒரு ஏழரை அப்படி அங்கே போய் இருப்போம் ஒரு எட்டு மணிக்கெலாம் பேஷண்ட்ஸை பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி இந்த இந்த பேஷண்ட்டை இவங்க இவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னா தேர்ட் இயர் எம்டி சைக்கேட்ரிக்கு கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இயர் எம்டி சைக்கேட்ரி ஃபஸ்ட் இயர் எம்டி சைக்கேட்ரி கடைசியில் தான் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் பேஷண்ட்ஸு அவங்கள வச்சு ஸ்டடி பண்ணணும் எல்லோரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க எங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எங்கள் சீஃப் எல்லோரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ஸோ அப்படி ஒரு கேஸ் ஒரு ஆள் கிடைக்கிறது கஷ்டம் அப்போது நாங்கள் யார் நமக்கு கேஸ் கிடைக்காதான்ட்டே உட்காந்துருப்போம் இல்லைன்னா நாங்கள் என்ன செய்யணும் மற்றவங்க சொல்லி அவங்க ஸ்டடி பண்ணி சொல்கிற கேஸஸை நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன ஏதுன்ட்டு ஸோ ஒரு காலம் முடிஞ்சிருச்சு அப்போது எப்படா நமக்கு கேஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருப்போம் அப்போ ஒரு நாள் என்ன செஞ்சாங்க எங்கள் சார் என்ன செஞ்சார் சுபா சார்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் கல்யாணம் பண்ணியாச்சுன்னா நாற்பது வயசு எனக்கு மூன்று குழந்தைகள் டீனேஜில் கூட பிள்ளைகள் இருக்காங்க அதனால் அவர் என்ன செஞ்சார் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெஷ் எனக்கு கொடுத்தாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போது அப்போ ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்க என்னன்னு கேட்டால் அந்த பெண்மணி கிட்டத்தட்ட என் வயசு தான் கிணற்றில் குதித்த பெண்மணியை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதான் அவங்க இதை என்ன எனக்கு நல்லா அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் எப்படி டிஸ்கஸ் வில் டிஸ்கஸ் திஸ் கேஸ் டுடே அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு நான் போய் கேட்கும்போது கிணத்துலேருந்து குதிச்சிட்டாங்களா கிணத்துக்குள்ளே உளுந்தவங்களா எப்படி கொண்டு வந்தாங்க ஆமாம்மா பக்கத்தில் அங்கே ஆடு மேய்க்கிறவங்கலாம் இருக்கிறதுனால கத்தி கூச்சல் போட்டு எப்படி அவங்கள வெளியே தூக்கிட்டாங்க உயிர் பழச்சிட்டாங்க அசி ஐசியூவில் வச்சு அவங்கள ட்ரீட் பண்ணி மூணு நாள் ஐசியூவில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மீண்டு ஜென்ரல் வார்டில் ஒரு ஒரு வாரம் இருந்து இப்போ அங்கேருந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க மென்டல் ஹெல்த் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்கன்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் அதான் கூட்டிகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாங்க எனக்கு ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு அப்போது இந்த அம்மாவை நம்ம ஒரு வேளை பார்த்துருக்கவே முடியாது அப்போது இந்த அம்மா போய் சேர்ந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாட்ட நான் என்ன விஷயமா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொன்னாங்க மேடம் எனக்கு பிள்ளைகள் இருக்காங்க நான் வந்து கணத்தில் குதிச்சுட்டேன் என் வாழ்க்கை வெறுத்து போய் ஏன் அப்படின்னா என் கணவர் இருக்கிறார் என் கணவர் வந்து ஒரு ஒரு எஸ்டேட் அந்த எஸ்டேட்டில் அவர் வந்து மேனேஜராக இருந்தார் வயசானவங்க அவங்களுக்கு நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து திடீரென்று அவங்களுடைய மகள் அங்கே வீட்டுக்கு வந்தாங்க அந்த மகள் வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கும்போது அவங்க டைவர்ஸ் ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபும் டைவர்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த வந்து வீட்டில் வந்து இருக்குந்தாங்க அவங்க எஸ்டேட் எல்லாம் விஷயங்களை கவனித்தாங்க எங்கள் கணவருக்கும் அவருக்கு அந்த லேடிக்கும் பழக்கம் உண்டாச்சு அம்மா அப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க அவங்க வேலைகளை பார்க்க மற்ற ஊர்களுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் என்னுடைய ம கணவரும் அந்த பெண்ணும் தான் எஸ்டேட்டில் தங்கியிருந்தாங்க நாங்கள் மலை அடிவாரத்தில் நான் என் பிள்ளைகளை படிக்க வச்சுட்டு நான் இருக்கிறேன் இவங்களுக்குள்ள நெருக்கம் ஜாஸ்தியாச்சு அப்போது அதை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லையா கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு கணவரை இப்படி இன்னொரு பெண்ணோட நம்ம ஷேர் பண்ணுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வருத்தமாக இருந்துச்சு ஆனாலும் அந்த பெண் நிறைய பணம் கொடுத்தாங்க மற்றபடி அவங்க நல்லவங்க அவங்க இருந்து ரொம்ப அன்பானவங்க என்னையை வர சொல்லி எனக்கு நிறையா சாரீஸ் கொடுப்பாங்க ட்ரெஸ்ஸஸ் கொடுப்பாங்க பிள்ளைகளுக்கு படிப்புக்கு இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் செலவும் பண்ணுவாங்க அதனால் நான் இதை ரொம்ப கண்டுக்கலை இப்படி எங்கள் வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சு பணம் நல்லா வந்துச்சு நிறையா நகை கூட எனக்கு என் கணவர் வாங்கி தருவார் நல்லா பணம் சேர்த்தேன் எல்லாம் சேர்த்தேன் ஆனாலும் ஒரு ஸ்டேஜில் என்னால் தாங்க முடியலையா என்னன்னு தெரியலை திடீரென்று பைத்தியம் பிடித்தவளை போல நான் கத்தி கூச்சல் போட்டு ஓடுனேன் 
உடனே என் கணவர் வந்தார் வந்து நீ என்ன என்ன என்னன்னு கேட்டார் நான் இனிமேல் உன் கூடே இருக்கேன் வேண்டாம் இதுதான் உனக்கு மனசை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னைய தேற்றினார் பக்கத்தில் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் மருந்துலாம் வாங்கி கொடுத்தாரு நான் அதை சாப்பிட்டேன் சரி சரி எனக்கு நல்லாயிடுச்சு நீங்கள் போங்க இல்லைம்மா நான் போகமாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லை இல்லை நீங்கள் போங்க நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருந்தேன் அவர் கிளம்பி போனார் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் மூணாவது நாள் எனக்கு என்னன்னே தெரியல பிள்ளைகளுக்கு வீட்டில் சாப்பாடு வச்சு கொடுத்துட்டு வேகமாக நடந்து கணத்தில் போய் விழுந்துட்டேன் எனக்கு என்னன்னே தெரியல ஆனால் என்னை காப்பாற்றி கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுதான் என் கதை நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்கள் என்ன செய்யலான்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு திருப்பி கூட கணத்தில் குதிச்சிருவோமான்ட்டு தான் இருக்குது மாத்திரை மருந்தெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் திருப்பி நான் என்னுடைய அந்த எஸ்டேட்டுக்கு அவர் போயிடுவார் நான் என் பிள்ளைகளுக்கு ஸ்கூலுக்காக நான் அங்கே போயிடுவேன் திருப்பி குதிக்கிச்சிருவேன் எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது அப்படி சொன்னாங்க ஆச்சரியமாக பார்த்தேன் அம்மா இப்படி கூட மனநிலையா சரி அப்போ உங்கள் கணவர் தான் சொன்னார்ல நான் அதை விட்டுட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்ட்டு அவரே ஒன்று சொல்கிறாருல்ல இல்லை டாக்டர் அது இல்லை எனக்கு அது இல்லை அவர் அங்கே போட்டு எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே இல்லை எப்போவுமே கணவர் எஸ்டேட்டில் தான் இருப்பார் இப்போ அந்த பெண்ணோட நெருக்கமாக இருக்கிறதா எனக்கு தெரியுது ஏன்னா எனக்கு அதனால் நிறைய அட்வான்டேஜ் தானே எனக்கு நகைகள் கிடைக்குது புடவைகள் கிடைக்குது என் பிள்ளைகள் நல்லா இருக்காங்க ஆசைப்பட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கும் என் கணவரும் சந்தோஷமாக தான் இருக்கார் வந்தா ஊருக்கு வந்தா எப்பொழுதும் போல் ஊருக்கு வர்றாரு வீட்டுக்கு வர்றாரு நாங்கள் எப்போதும் போல் இன்பமாக தான் இருக்கோம் சந்தோஷமாக இருக்கோம் அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னாங்க அந்த அம்மா நான் அப்போ தான் கற்றுக்குட்டி அப்போ நான் இன்னும் இன்னும் என்னன்னு கேட்குறேன் கேட்குறோம் ஏன் கேட்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவும் புலப்படவில்லை அவங்க அம்மா அப்பா சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா நல்லதாம் நல்லதாம் அம்மா அந்த ஓனர் அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க ரொம்ப நல்லவங்க இவரும் நல்ல மனுஷன்தான் இவன் நினைக்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அதாவது அவங்க அந்த செக்ஷுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க இவன் நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது என் மாப்பிள்ள ரொம்ப தங்கம் அவர் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடிய ஆள் இல்லை அவர் வேலை எஸ்டேட்டில் பாயிருக்கணும் அவர் வேலை கணக்கு கொடுக்கணும் அவர் வேலை மேனேஜ் பண்ணணும் இப்போ இந்த வயசானவங்க எங்கேயோ அவங்க மகன் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க பொண்ணு எஸ்டேட் பொறுப்பை எடுத்திருக்காங்க இதில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே கவலைப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இந்த பெண்ணும் ஆமாம் அப்படின்ட்டு தலை அசைச்சாங்க கவர்மெண்ட் செட்டப் எங்களால் ரொம்ப துருவி ஆராய முடியாது சரின்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட்லாம் கொடுத்துட்டு ரிவ்யூக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு அந்த பெண்ணை அனுப்பி வைத்தோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இரு இந்த இரண்டு வருடங்களும் அந்த பெண் ஃபாலோஅப்க்கு வரும்போது நானும் பார்ப்பேன் இப்போ செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது ஸோ அது கஷ்டம் அந்த பெண் ஃபாலோஅப்க்கு வரும்போது அவங்கள பார்த்து ட்ராக் பண்ணி போய் பார்க்குறது கஷ்டம் ஆனாலும் அப்பப்போ அவங்க அம்மா அப்பாவை பார்ப்பேன் நல்லாயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் தான் இருந்தது ஓகே இப்போ வரைக்கும் அவங்க அப்படி தான் பிரச்சனை இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனது ஆசை எனது நம்பிக்கை ஓகே இதுக்கு பின்னால் உள்ள மன மெக்கானிசம் மன மென்டல் மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம ஒரு பெண்ணை பார்க்குறோம் இந்த பெண் வந்து ஒன்றை கொடுத்து ஒன்றை வாங்குறாங்க பண்ட மாற்று முறை கணவர் தவறாக அந்த பெண்ணிடம் பழகுகிறாள் அதை அந்த பெண் ஊக்குவிக்கிறாள் எனக்கு என்ன வாட் ஐ கெட் இன் ரிட்டர்ன் கணவரை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பட் வாட் ஐ கெட் இன் ரிட்டர்ன் எனக்கு நகைகள் கிடைக்குது பணம் நிறைய கிடைக்குது வசதிகள் கிடைக்குது அங்கே போனால் நான் வந்து எஸ்டேட்டுக்கு போனால் எனக்கு ஒரு தனி ராயல் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்குது ஸோ எதை கொடுத்து எதை வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சாம்பிள் கதை தான் பட் இது மாதிரி பல ஆங்கிளில் பல வேரியஸ் விஷயங்கள் நடக்குது எல்லாருமே எதையாவது கொடுத்து எதையாவது வாங்குகிறோம் சரியா சிலவங்க என்ன செய்கிறாங்க பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறாங்க நான் வந்து நல்லா உட்காந்து உட்காந்து இப்போ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் விளையாடாமல் நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு படித்தேன்னா லேட்டர் இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து நான் நல்லா சம்பாதிப்பேன் அதனால் நான் வந்து இதை விட்டு கொடுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே சில பெண்கள் என்ன செய்யலாம் வாலிப பெண்கள் நான் எந்த கட்டுப்பாடும் இருக்க மாட்டேன் நான் வந்து ஜாலியாக இருப்பேன் மனசுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செய்வேன் ஓகே நான் வந்து பாய் பாய்ஸ் கூட பழகுவேன் சிகரெட் அடிப்பேன் தண்ணி அடிப்பேன் எல்லாம் மேக்சிமம் செய்வேன் அப்படி பிள்ளைகளும் இருக்காங்க வீட்டில் தங்க மாட்டேன் மனம் போன போக்கில் போவேன் என்னது கிடைக்குது உனக்கு 
ஓகே நீ உன்னுடைய இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்ட உன் குடும்பம் அப்படிங்கிற அந்த கட்டமைப்பை விட்டுட்ட நீ வந்து என்னுடைய சொசைட்டி அப்படிங்கிற அந்த கட்டமைப்பு படி நான் வாழ மாட்டேன் ஐ எம் அ ரிபல் நான் வந்து என் இஷ்டத்துக்கு தான் வாழ்வேன் ஓகே ஓ டூ யூ கெட் இன் ரிட்டர்ன் அது ரொம்ப முக்கியம் இதை கொடுக்குறேன் நான் என்னுடைய எல்லாத்தையும் வேண்டாதல்ல இதெல்லாம் பண்ணுறேன் இது உனக்கு பியோர் ஜாய் கொடுக்குதா டெம்பரரி ஜாய் கொடுக்குதா பர்மனண்ட் ஜாய் கொடுக்குதா முப்பது வருஷம் கழித்து உன்னால் பார்க்க முடியுமா எப்படி நான் முப்பது வருஷம் கழித்து என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்னுடைய இதெல்லாம் விட்டு கொடுத்துட்டேன் இந்த வாழ்க்கை முறை எனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை முறையில் வாழ்கிறேன் எனக்கு இது எப்படி முப்பது வருஷம் கழித்து இருபது வருஷம் கழித்து என்னுடைய பேர பிள்ளைகள் என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து நான் விட்டுருக்க டிஜிட்டல் ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் என்னை பற்றி நிறையா ஃபோட்டோஸ் இருக்கலாம் என்னை பற்றி வீடியோஸ் இருக்கலாம் மோசமான வீடியோஸ் இருக்கலாம் இந்த டிஜிட்டல் ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் என் பிள்ளைகள் வந்து பார்த்தா என்ன செய்வாங்க ஸோ இப்படி 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 பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே ஸோ எது பர்மனண்ட்டாக அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சாரி கிடைக்குது நல்ல ஜுவல்ஸ் கிடைக்குது என் பிள்ளைகள் நல்லா வசதியாக வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயிரை படையம் வைக்க முடியுமா இங்கே பாருங்கள் கடைசியில் அப்படி தான் ஆயிடுச்சு அந்த அம்மா கணத்துக்குள்ளே குதிச்சிருச்சு அதான் உண்மை இன்னும் போனாலும் என் கணவர் எனக்கு அந்த அம்மாவே வேண்டாம் நீ தான் வேணும்னு சொல்கிறாரு ஆனால் எனக்கு அது சரியாக தோணலை இன்னும் நான் வந்து சந்தோஷமாக தான் விட்டு கொடுத்தேன் கவலைப்பட்டுட்டு விட்டு கொடுக்கல சந்தோஷமாக தான் என் கணவரை விட்டு கொடுத்தேன் அதனால் அவர் ஒருவேளை திருப்பி வந்துட்டா என் மனசு திருப்தி அடைஞ்சிருமா தெரியல ஒருவேளை நான் அப்பவும் குற்ற உணர்வாக ஃபீல் பண்ணலாம் ஐயோ இதெல்லாம் விட்டுட்டோமே இப்போ பணம் இல்லையே இது இல்லையேன்ட்டு நான் இது பண்ணலாம் என் கணவரை அங்கே ஒரு நல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டா குழப்பம் குழப்பம் முடிவெடுக்க தெரியாத நிலை சரி அதாவது வாழ்க்கையில் ப்ரையாரிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கணும் நம்ம வந்து வாழ்க்கை எப்படியும் இருக்கலாம் கிராமத்தில் ஒரு குடும்ப பின்னணியோட ஒரு கட்டுப்பாடோட வாழலாம் ஆனாலும் ப்ரையாரிட்டி வாழ்க்கையில் எதுன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடணும் ப்ரையாரிட்டின்னு கல் மாதிரி ஒன்று இருக்கா இல்லை மாறுபடும் மாறுபடும் ஆனாலும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காம்பஸ் எப்பவும் வடக்கு நோக்கி தான் நிற்கும் அதை நீங்கள் எங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க எந்த கடலில் போங்க எங்கே போடுங்க எப்படி மாற்றுங்க இதுதான் நார்த் அப்படி இதுதான் சவுத் ஒரு காந்தத்துக்கு அது தெரியுது அப்போது நம்ம மனசுக்கு அது நல்லா தெரியணும் இதுதான் என்னுடைய ப்ரையாரிட்டி இதுதான் நான் செய்வேன் இது நான் செய்ய மாட்டேன் கரெக்டாக சூஸ் பண்ண உங்களை நீங்கள் பழக்கிக் கொள்ளணும் ஓகே நம்மள்கிட்ட இருக்காது காந்தத்துக்கே இருக்குது நம்ம மனசுக்கும் அந்த சக்தி உண்டு சூஸ் கரெக்ட்லி ஓகே டு லீவ் ஹாப்பிலி சூஸ் கரெக்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களுக்காக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள்